ครับผมภูเขาจากเดลิครัมนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วกับเดลิครัมเมสแวร์ยูทูบชาแนลนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของสไตล์เจอร์นี่นะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราปกติจะพูดถึงเรื่องซัตเทอรีหรือว่าตอนพิเศษที่ผ่านมาเราก็พาไปดูเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของสตรีทแวร์หรือว่าสเนคเกอร์ด้วยนะครับผมก็วันนี้เราผมมาอยู่กับคุณจีดนะครับผมก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ที่จะพูดเรื่องสไตล์เจอร์นี่ของเรานะครับผมสวัสดีครับจีดนะครับเมืองสิริขวัญน,นะครับผมเป็นครีเอทีฟคอนซัลแทนแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ของสตรีทเคาน์เตอร์อีเวนต์ชื่อแพลตฟอร์ม66นะครับผมโอเคครับปกติผมก็จะแต่งตัวสไตล์เมนส์แวร์แหละแต่บางทีเนะี่ยเราไปเที่ยวบางทีผมก็อยากจะแต่งสตรีทแวร์บ้างก็จะมีชอบรองเท้าสเนคเกอร์อะไรอย่างบ้างที่ผมก็อยากขอถามว่าแบบคุณจี๊ดเนี่ยเริ่มชอบสเนคเกอร์หรือว่าเริ่มสะสมรองเท้าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมและอะไรที่ทําให้แบบเริ่มสะสมเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะเริ่มชอบเริ่มสะสมเมื่อไหร่ครับคงคงเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเราเริ่มสนใจบาสเกตบอลก็คือเราจะเล่นกีฬาบาสเกตบอลนั่นเด็กตั้งแต่แบบ6ขวบ7ขวบก็เริ่มเล่นบาสอะไรเงี้ยก็เป็นกีฬาแรกๆที่เริ่มเล่นพร้อมกับฟุตบอลแล้วกันก็ชอบทั้งฟุตบอลชอบทั้งบาสเกตบอลแต่เราสนใจบาสเกตบอลเป็นหลักแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนต่างชาติอยู่แล้วเป็นคนฮ่องกงเนี่ยทุกครั้งที่เขาแบบเดินทางมาเมืองไทยก็จะมีรองเท้าบาสใหม่ๆเสมอสําหรับสำหรับเราอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยในเราก็จะเริ่มซึมซับใช้คําว่าซึมซับดีกว่าว่าเรารู้สึกว่าอ๋อโอเคเราคลุกเคลกับสเนคเกอร์หรือว่ารองเท้าผ้าใบโดยเฉพาะรองเท้าบาสเกตบอลเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆละก็เล่นมาเรื่อยๆจนพอเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เป็นวัยรุ่นที่เริ่มสนใจการแต่งตัวละเริ่มมีแบบโซเชียลเริ่มมีเริ่มมีโซเชียลไลซ์กับคนอื่นๆเงี้ยก็จะเริ่มต้นสนใจแฟชั่นที่มีอิทธิพลมาจากดนตรีอย่างเช่นช่วงตอนเริ่มต้นเด็กๆก็จะเริ่มต้นฟังดนตรีฮิปฮอปละเริ่มฟังฮิปฮอปเริ่มสนใจกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเพราะว่ามีมีช่วงหนึ่งคือก็เริ่มแฮงเอากับเด็กที่แบบเรียนนานาชาติอะไรเงี้ยครับเด็กลูกครึ่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะเริ่มต้นเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดอย่างแบบ BMX หรือว่าสเก็ตบอร์ดหรือว่าอินไลน์สเก็ตแล้วก็ซึ่งกีฬาประเภทนี้มันเป็นกีฬาที่มันมีเรื่องแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยประกอบกับในขณะเดียวกันเราก็เล่นบาสด้วยฟังเพลงด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเรารับวัฒนธรรมของตะวันตกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนคล้ายๆว่ามันจะรีเลทกันในแง่ที่ว่ามีท็อปมีบอททอมแล้วก็ต้องมีรองเท้าด้วยอะไรเงี้ยครับผมอิทธิพลของเพลงอย่างเพลงฮิปฮอปมันก็มีอิทธิพลต่อต่อสไตล์การแต่งตัวเหมือนกันซึ่งรองเท้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งเอลเมนต์ของของของสไตล์การแต่งตัวด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะใช้คําว่ามันก็จะพัฒนาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตามตามเทรนด์แฟชั่นที่สนใจนะช่วงนั้นๆอะไรเงี้ยครับจนมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่ที่เราหลุดออกไปเหมือนกันอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มสนใจแบบทอตเรียลเหมือนกันเริ่มแต่งตัวแบบใส่ราฟโรเรนใส่แบบเจครูบูบัตเตอร์ใส่เอาเดนใส่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นมันก็เป็นเทรนด์แฟชั่นในช่วงเวลานั้นๆจนเราก็กลับมาสนใจสตรีทแฟชั่นอีกครั้งเมื่อแบบไปเจอไปเจอหนังสือสตรีทแฟชั่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าใช้คำว่ายังไงดีมันเหมือนกับว่าเราเราตอนแรกเราเข้าใจมาตลอดว่าว่ารองเท้าประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยมันมีเพอร์สมันมีจุดประสงค์สําหรับอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นรองเท้าวิ่งใช้วิ่งรองเท้าบาสเกตบอลใช้เล่นบาสเกตบอลอะไรเงี้ยหรือว่ารองเท้าอื่นๆก็มีรูปแบบการใช้งานนั้นๆใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราเจอหนังสือสตรีทแฟชั่นญี่ปุ่นซึ่งหนังสือสตรีทแฟชั่นญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นคนญี่ปุ่นแต่งตัวโดยเอารองเท้าประเภทนี้ไป mix and match กับสไตล์แ
มาดูน่าสนใจมากกว่าสไตล์ที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราเคยซึมซับเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยเริ่มศึกษาละเริ่มซื้อหนังสือญี่ปุ่นซึ่งณเวลานั้นแบบการจะหาซื้อหนังสือแฟชั่นญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องยากมากไม่ได้มีร้านหนังสือญี่ปุ่นที่แบบมีอยู่น้อยมากในในในกรุงเทพอะไรเงี้ยแบบโตเกียวโดบุ๊กอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีคินโนคุนิยะอะไรที่สามอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มสนใจเริ่มดูเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรู้ว่าไอ้สเนเกอร์เนี่ยครับมันมีหลายประเภทครับมันมีทั้งบาสเกตบอลมันมีทั้งรันนิ่งมันมีทั้งเทรลมันมีทั้งเทรนนิ่งมันจะมีมันจะมีหลายแคตตาล็อกของมันมากซึ่งมันซึ่งมันมันก็เปิดโลกเราอีกรอบหนึ่งเพราะเราสนใจแค่กรอบของบาสเกตบอลอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ข้ามไปแบบรองเท้าแบบรันนิ่งประเภทไนกี้แอร์แม็กหรือว่าแบบนิวบาลานซ์หรือว่าเอซิสเป็นต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหนังสือประเภทนี้ว่ามันยังมีสเนเกอร์ที่เขาเรียกว่าเลมิเต็ดเอดิชั่นก็คือผลิตมาจำนวนจำกัดวางขายเฉพาะที่อะไรเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแทบจะเป็นประเทศแรกๆในโลกที่มีรองเท้ารุ่นเนี้ยแต่สีพิเศษของประเทศตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็กลายเป็นคือเราจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากญี่ปุ่นซึ่งณเวลานั้นเนี่ยครับการจะได้รองเท้าประเภทนี้มาเนี่ยยากมากเรามันก็จะเริ่มกลายเป็นเริ่มเป็นความต้องการของเราแล้วที่เราอยากจะศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมมีใครเดินทางไปไหนบ้างฝากเขาซื้อรองเท้าที่เราอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นจนจนมันก็ถึงยุคหนึ่งที่เริ่มมีอีเบเริ่มมีเว็บไซต์ออนไลน์เริ่มมีเว็บบอร์ดมีคอมมูนิตี้ที่คุยกันเรื่องรองเท้ามากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็แต่ณเวลานั้นเนี่ยครับมันยังมันยังมันยังมีน้อยอยู่ประมาณแบบปี2000กลางกลางเนี่ยครับจนจนเริ่มจนบ้านเราเนี่ยเริ่มมีคอมมูนิตี้ละเริ่มมีการพูดคุยมีเว็บบอร์ดที่คุยเรื่องรองเท้าโดยเฉพาะอ,อะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราได้รู้ว่ามันมีคนที่ชอบอะไรพวกนี้เหมือนกันมีคนที่ศึกษาอะไรพวกนี้เหมือนกันเนี่ยครับแล้วจากออนไลน์มันกลายเป็นออฟไลน์ละเริ่มมีมิทติ้งเริ่มมีการนั่งคุยเรื่องรองเท้าผมว่าผมว่าทางนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยเนี่ยเช่นเอ้ยเริ่มสนคนเริ่มคุยอย่างเวลามีทรังโชก็จะเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันชอบแบรนด์แบบนี้มานั่งคุยกันชอบสูตรชอบนู่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยฮะเซมติงแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากขึ้นเนี่ยครับมันมันก็เริ่มมันก็เริ่มแกมันก็เริ่มรวมกลุ่มคนที่เริ่มสนใจมากขึ้นประกอบกับเทรนด์แฟชั่นมันก็เริ่มเปลี่ยนสไตล์มันก็เริ่มหันมาสนใจสตรีทแวร์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ประกอบกับด้วยด้วยแพชชั่นด้วยด้วยด้วยด้วยสิ่งที่เราทํามามันก็เริ่มมีโอกาสดีๆที่ได้เริ่มต้นทํางานกับหลายๆแบรนด์ได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์แรกๆของในที่ไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยฮะทำนองนั้นจนจนมันก็มีโอกาสดีๆที่ได้ทํางานที่รีเลทกับกับงานกับกับแพชชั่นของตัวเองกับความชอบของตัวเองจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับครับผมเคยสังเกตหลายคนแล้วที่จุดเริ่มต้นในการชอบสเนเกอร์เนี่ยสุดมากจะมาจากบาสเกตบอลอันนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีคนแบบว่าคนอื่นไหมที่แบบว่าเริ่มการชอบสเนเกอร์จากกีฬาชนิดอื่นจริงๆก็มีนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยใช้คําว่าส่วนน้อยแล้วกันเพราะว่าหลักๆเนี่ยเมนหลักของแคตตาล็อกกีฬาของสปอร์ตเนี่ยครับมันจะมีอยู่ประมาณ2อย่างหลักๆก็คือ running กับบาสเกตบอลที่ได้รับความนิยมเราเราเราตัดฟุตบอลทิ้งแล้วกันเพราะว่ามันคือคลีตมันคือมันคือมันคือรองเท้าสตัดนะครับฉะนั้นเนี่ยกีฬาสองประเภทนี้คือคือรองเท้าสําหรับกีฬาสองประเภทนี้คือมันเป็นรองเท้าที่เราสามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันโดยทั่วๆไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะด้วยความที่ว่าด้วยด้วยด้วยยุคก่อนๆน,นะครับกีฬาบาสเกตบอลหรือว่า NBA มันค่อนข้างมีอิทธิพลต่อต่อต่อวัยรุ่นเจนเราแล้วกันที่เราโตเราเป็นพวกเจน X ที่แบบเราโตขึ้นมากับกับ
วัฒนธรรมตะวันตกกีฬาตะวันตกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บาสเกตบอล NBA เนี่ยคือหนึ่งในในกีฬาที่อินฟลูเอนซ์การแต่งตัวเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงรวมไปถึงรองเท้าด้วยอะไรเงี้ยครับผมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันก็มันก็จะกลายเป็นแคตตาล็อของรองเท้าหลักที่ที่คนโฟกัสอย่างอย่างแบรนด์จอแดนอย่างไนกี้รีบอกฟิลล่าหรืออีเวนอาดิดาสด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยก็จะเป็นมันก็จะเป็นยุค90ต่อมาถึงยุค2000เนี่ยมันก็จะเป็นเจนที่รองเท้าบาสพวกนี้ครับได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันมันก็จะมีรองเท้าวิ่งซึ่งรองเท้าวิ่งเนี่ยถ้าถามผมมันจะเป็นประเทศในในโซนยุโรปจะจะจะให้ความสนใจมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างตอนแรกครับอันนี้ผมสงสัยว่าแบบเขาคือพวกแบรนด์พวกนี้เขาทํามาเนี่ยเพื่อให้เป็นรองเท้าสําหรับสายเล่นบาสเกตบอลใช่กับรันนิ่งใช่ทีเนี้ยคนที่แบบเอาเริ่มเอามาแต่งกายกับอสมมติใส่กับเกงยีนหรือว่าใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคือเขาเริ่มมาอย่างไงหรือว่าจริงๆผมงงว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราเราใช้คําว่าเรามีไอดอลแล้วกันรเรามีไอดอลหรือว่าเรามีฮีโร่อย่างของผมเนี่ยผมจะโตมากับไมเคิลจอแดนอะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้เล่นที่ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเด็กตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อยากเป็นแบบไมเคิลจอแดนเราจะเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะหลีดไปว่างั้นเราควรจะต้องมีรองเท้าที่ไมเคิลจอแดนใส่สิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เหมือนกับว่าเราก็อยากจะแต่งตัวเหมือนฮีโร่ของเราอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันสมมติว่าฮีโร่ของเราเป็นนักร้องแล้วกันครับอย่างมีช่วงหนึ่งผมผมสนใจพวกดนตรีฮิปฮอปอะไรเงี้ยพวกรันดีเอ็มซีเราก็อยากได้อาดิดาสซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยเพราะเขาเรเปเซนต์รองเท้าโมเดลนี้อยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเราสนเราสนใจรองเท้าสแตนสมิธซึ่งสแตนสมิธเนี่ยมันคือรองเท้าเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีเจนมีความชอบของมันที่แตกต่างกันแต่ถามว่ามันอินฟลูเอนซ์จากใครมันอินฟลูเอนซ์จากแอดลีดพวกนี้ครับมันอินฟลูเอนซ์จากนักกีฬาแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเราชอบไมเคิลจอแดนนะครับเราก็เลยอยากจะมีของที่ไมเคิลจอแดนมีอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็คือรองเท้าเป็นต้นรองเท้าบาสเกตบอลแบบคู่แรกที่ที่ของโลกอะไรเงี้ยพอแบบรองเท้าบาสเกตบอลคู่แรกของโลกมันคือคอนโดออสตาร์นะมันคือชักเทเลอร์นะโอ้ผมไม่รู้ใช่ตั้งแต่หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองหนึ่งก็คือก็คือตัวของตัวคอนโดเนี่ยครับที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยคือคอนโดชักเทเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดส่งมันคือรองเท้าบาสอืมซึ่งซึ่งเด็กยุคปัจจุบันไม่รู้หรอกว่านั่นแต่เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าหรือว่าพัฒนาการของร้อยปีที่แล้วมันเป็นแบบนั้นนะครับ,รบจนจนมันผ่านมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยรองเท้าดีไซน์นั้นน่ะร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็มันก็ยังแบบมันก็ยังทำเลสอยู่แต่คนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่ารองเท้าดั้งเดิมของมันน่ะมันคือรองเท้าบาสอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับและอย่างกูจีดเนี่ยสเนคเกอร์คู่แรกนี่เป็นยี่ห้อคู่แรกตัวไหนผมว่าน่าจะเป็นแอร์จอแดนวันแอร์จอแดนวันแอร์จอแดนก็คือมีเป็นไฮป่ะครับใช่แอร์จอแดนวันไฮครับปีหนึ่งเก้าแปดห้าอะไรเงี้ยได้มาประมาณหกเจ็ดขวบซึ่งต้องบอกก่อนว่าในช่วงเวลานั้นนะครับคือเด็กเด็กไม่รู้หรอกครับว่าว่ารองเท้าที่มีคืออะไรใช่ไหมครับอะไรเงี้ยผมผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครจําได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่จําได้คือณนะช่วงเวลานั้นนะครับแอร์จอแดนวันมันเป็นรองเท้าสีขาวดําแดงครับซึ่งมันเป็นรองเท้าแรกๆในตลาดที่มีสีประหลาดจากชาวบ้านเขาอทั้งทั้งที่รองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสีดําอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกปีแปดห้าสมัยนั้นเนี่ยมีแอร์จอแดนเนี่ยมันเป็นรองเท้าแรกที่มันทะลุชาวบ้านเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผมจําได้เพราะว่าเพราะรองเท้าสีแดงนี่แหละสีขาวแดงนี่แหละอะไรเงี้ยมันก็ดูประหลาดแต่เพียงแต่ว่าณเวลานั้นคือเราเ
เราช่วงเวลานั้นเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเงี้ยแล้วก็เราก็เด็กด้วยเราก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่าใส่สบายเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงขอแค่มีรองเท้าให้ใส่เล่นบาสก็พออะไรอย่างเงี้ยสำรองนั้นก็มันก็ยังมันก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างฝังใจพอสมควรแล้วถามว่ามันอินฟลูเอนซ์เราในแง่ของการเริ่มต้นสะสมรองเท้าไหมถูกต้องใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้มีสเปเกอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยประมาณกี่ร้อยกี่พันคู่ครับเกินพันไหมครับไม่เกินพันแต่เกินเคยคิดว่าน่าจะเกินห้าร้อยครับเราเราห้าร้อยแล้วกันคิดว่าใส่รองเท้าได้ทุกคู่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าได้ทุกวันไม่ซ้ําปีหนึ่งอ่ะอืมอะไรเงี้ยแล้วตลอดอ่าห้าร้อยกว่าคู่เนี่ยชอบคู่ไหนมากที่สุดครับชอบคู่ไหนใช้คําว่าชอบคู่ไหนเนี่ยคงตอบไม่ได้เราใช้คําว่าเป็นช่วงโมเมนต์ดีกว่าครับเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอย่างตอนเนี้ยอินอะไรแบบเนี้ยก็จะชอบอะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งชอบคอนเวิร์ตก็จะอินกับคอนเวิร์ตอะไรเงี้ยแล้วช่วงเวลาก็จะใส่คอนเวิร์ตอันนั้นนะ่ะบ่อยมากหรือว่าอ,อย่างตอนนี้ก็จะอินทอมแซกซ์เป็นหลักอะไรเงี้ยเพิ่งเจอนะอันเนี้ยก็คือ n i ก e c r a f t m a y a 2.0 เป็นรองเท้าที่อินคําว่าอินคือจริงๆเราอินรองเท้าคู่นี้มานานแล้วเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของอดีไซน์ที่เขาใช้สีได้แบบเรามีความรู้สึกว่าเขาออกแบบสีหรือว่าดีไซน์ฟอร์มของรองเท้าได้ได้ดีมากๆและมันสามารถไปกับสไตล์การแต่งตัวได้เยอะมากๆมันไม่จะเป็นต้องสีขอยานะใช่ครับความพิเศษของมันที่เรากลับมาอินเนี่ยคือเห็นข้างหลังว่าครับครับอเป็นอันนี้เป็นลายเซนของซอมแซกเขาเซ็นให้ใช่ oh, เขาเพิ่งมา,มาเมืองไทยครับก็จริงๆเขาเขามีเขามีอาร์ตโปรเจกต์ที่เขาเอกําลังจะทํากับทางบางกอกอาร์ตเบเนเล่แล้วก็ได้มีโอกาสเจอทอมตอนที่เขาเดินทางมาเมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยแล้วก็ได้มีโอกาสพิเศษที่เขาเซ็นรองเท้าให้เพราะปกติเขาจะไม่ค่อยเซ็นรองเท้าให้ใครอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยเซ็นเขียนชื่อแล้วก็เขียนอันนี้ให้ระยะซึ่งกลายเป็นกลายเป็นเรากลับมาอินรองเท้าคู่นี้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมทำนองนั้นและยิ่งยิ่งเพิ่งได้ลายเซ็นทอมด้วยอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็จะอินโปรดักต์ของทอมแซกมากอะไรเงี้ยครับผมจริงๆก็มีรองเท้าอีกคู่หนึ่งด้วยอะไรเงี้ยที่ทอมให้มาด้วยอะไรเงี้ยเป็นกิฟต์อะไรเงี้ยในขอดูขอดูหน่อยครับผมขอดูหน่อยครับอาจารย์อันนี้ก็ก็ช่วงที่ทอมมาครับเขาก็เขาก็เหมือนประมาณว่าเขาก็คุยกับทางเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเป็นคิวเรเตอร์ของงานบางกอกอาร์ตเบนเทเล่เนี่ยครับเขาก็ส่งลิสต์ไปแล้วเขาก็ส่งส่งผมส่งชื่อผมไปด้วยแล้วก็ทอมก็เลยส่งรองเท้ามาให้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ส่งมาให้ตอนช่วงจังหวะที่เขาอยู่เมืองไทยพอดีอะไรเงี้ยครับผมตำนองนั้นนี่ก็เป็นเหมือนกิฟต์ที่ทางทางทอมแซกซ์มอบให้อะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมีความพิเศษแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็จะอินกับกับกับรองเท้าอะไรพวกเนี้ยครับทำนองนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีรองเท้าอื่นๆที่เราอินด้วยอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นอย่างที่ก่อนอันนี้ที่เราบอกว่าเราอินคอนเวิร์สเราก็จะมีมีคอนเวิร์สเรากวนดิบคอนเวิร์สให้หน่อยครับก็มีอันนี้อ่าอันเนี้ยเป็นคอนเวิร์สเจแปนที่อ่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอ่าครีเอชั่นแลบก็คือมันจะเป็นคอลลาบอเรชั่นที่เขาทํากับดีไซเนอร์เก่าของกอมเดอะกระซงชื่อปูมิโตกันวิวอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาดีไซน์รองเท้าที่มีแนวเชือกเอียงอะไรเงี้ยซึ่งย้อนความไปอีกว่า,าสมัยก่อนนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วคอนเวิร์สเคยมีรองเท้าประเภทเนี้ยเป็นพวกไซเลสเนี้ยออกมาคอนเวิร์สไทยแลนด์ด้วยนะทําในบ้านเราเนี่ยแหละแล้วจำแต่ละตอนเด็กๆเนี่ยจําได้ว่าเคยมีรองเท้าคู่นั้นอยู่เงี้ยครับเราก็เลยแล้วพอมาเห็นรองเท้าคู่นี้ครับคือมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นเป็นโจทย์ที่จะต้องแครกก็คือแบบเราก็อินกับไอ้รองเท้าไอ้คอนเวิร์สไซเลสตรงนั้นมากอย่างเงี้ยจนหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แม้กระทั่งของไม่แม้กระทั่งของเก่าของวินเท
เราก็เลยเลยตัดสินใจซื้อมาซึ่งค่อนข้างประหลาดและค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนคอนเวอร์ตธรรมดาแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นไซเลสปุ๊บมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คลาสสิกแล้วมันก็มีกิมมิคของมันด้วยในในในคู่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำนองนั้นแล้วอย่างของจีนนี่มีสไตล์โรสเป็นของตัวเองไหมครับผมเราใช้คําว่าจะพูดว่ามีกฎของตัวเองก็ก็ก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยครับใช้คําว่าเรายืดหยุ่นไปกับอารมณ์หรือมูดในแต่ละวันดีกว่าแต่ว่ากฎหลักๆของเราคือหนึ่งคือจะต้องมีการเทศะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องไปเจอใครวันนั้นอะไรเงี้ยเช่นถ้าสมมติว่าเราจะต้องเรามีประชุมเจอกับคนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าเจอกับผู้ใหญ่ที่โตกว่าเงี้ยครับเราจะแต่งตัวเรียบร้อยครับอย่างน้อยก็เซเชอร์อะไรเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยก็คือก็ยังใส่สเนคเกอร์อย่างนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะเลือกอะไรที่เบสิกสีไม่เยอะแล้วก็ที่สาคัญก็คือจะต้องมีกระดาษเป็นหลักเลยอะไรเงี้ยต่อให้ไปเจอคนรุ่นเดียวกันก็ตามหรือว่าเด็กก็ตามแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่เคยเจอเราจะไม่ใส่แบบขาสั้นหรือว่าอะไรก็ตามที่จะที่จะไปไปไปสร้างอะไรแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะเราหนึ่งคือเราเชื่อเรื่อง first impression เงี้ยครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราแต่งตัวดีเราให้เกียรติคนที่เราจะต้องไปเจอเงี้ยครับก็มันก็น่าจะดีกว่าแบบการที่แต่งตัวไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยอีกกฎข้อหนึ่งที่ที่เราคิดว่าอาจจะเป็นกฎเล็กๆของเราละกันอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของการคุมโทนการแต่งตัวเนี่ยครับก็จะจะจะคุมโทนเป็นหลักแล้วก็อย่างเช่นวันนี้ใส่หมวกสีฟ้าก็จะเลือกใส่รองเท้าสีฟ้าเงี้ยใส่บอสเตอร์อะไรเงี้ยคืออะไรที่มารีเลทแล้วก็ลิงก์กันอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยทำนองนั้นเราก็จะไม่มีแบบเราพยายามจะคุมโทนด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมทำนองนั้นเช่นการถ้าสมมติว่าเวลาเราแต่งตัวหรืออะไรก็ตามเราอาจจะอาจจะหาโจทย์ในแต่ละวันของเราว่าเช่นกำลังเพิ่งได้รองเท้าดีมาใหม่จะไปยังไงอะไรเงี้ยไล่จากล่างขึ้นทั้งบนอะไรเงี้ยทำนองนั้นอย่างเวลาแบบว่าเวลาไปเจอผู้ใหญ่หรือว่างานแบบทางการหน่อยอันนี้อ๋อรองเท้าหนังเลยครับรองเท้าหนังเลยใช่ใชครับผมใส่สูตรรองเท้าหนังเลยครับแล้วเคยเคยใส่สูตรกับสเนคเกอร์ไหมครับเคยแต่สูตรนั้นมันก็จะเป็นพวกแคชเชลแบบอะไรเงี้ยครับ,รบแบบอย่างที่ใส่ประจำก็จะใส่ออมพรีเซ่พรีเซ่มิยาเกะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่ไปกับรองเท้าคอนเวอร์สนี่แหละคืนคลีนเรียบๆอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะดูเป็นดูเป็นเซมิฟอร์มอลหน่อยในแง่ของเรื่องฟอร์มของสูตรมันก็จะดูเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดๆอะไรเงี้ยครับในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความสุภาพในในนิดหนึ่งใช้คําว่ามีความสุภาพนิดหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าก็ยังยังใส่เสื้อเชิ้ตแต่พยายามจะคีปทุกอย่างให้มันให้มันคลีนที่สุดอะไรเงี้ยครับผมจากที่คุณจีตเนี่ยได้ทํางานกับแบรนด์ใหญ่ๆมาเยอะหรือแบรนด์สตรีทแวร์มาเยอะเนี่ยในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองก็ตามหรือว่าในการได้เป็นคอนซัลเองก็ตามเนี่ยผมอยากทราบว่าแบบเอ๊มันเวลาได้เห็นอะไรเยอะมากกว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการตัดสินใจในการซื้อหรือว่าสไตล์ในการแต่งตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทั้งมีส่วนแล้วก็ไม่มีส่วนใช้คําว่าครึ่งครึ่งดีกว่าครับอะไรเงี้ยคือข้อดีอย่างแรกคือเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นอะไรบางอย่างเร็วกว่าคนอื่นครับแล้วก็เราด้วยความที่ว่าพอทำงานในในพาร์ทของ Creative Consult นะครับโดยเฉพาะเวลาทำงานกับแบรนด์ต่างๆที่เราคอนซัลท์ให้กับแบรนด์เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้ก็คือเรื่องเรื่องของการ forecast trend fashion หรือว่ามองหรือว่ารู้ว่าตลาดหรือว่าคอน sumer ตรงนั้นต้องการอะไรหรือว่ามองหาอะไรอมองหาโปรดักต์ประเภทไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเ,เราด้วยความที่เราเป็นคอน sumer เองเนี่ยครับหรือเวลาเวลายกตัวอย่างง่ายอย่างเวลา
ผมทํางานกับแบรนด์ใดก็ตามค,คือหนึ่งคือเรารู้อยู่จักแบรนด์นั้นอยู่แล้วครับว่าเขาขายอะไรอยู่เขามีโปรดักอันไหนดีโปรดักอันไหนที่เขาชอบโปรดักอันไหนที่ตลาดชอบโปรดักไหนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะชูจุดเด่นตรงนั้นยังไงแล้วเรามีความเข้าใจเพราะว่าเราเป็นคอนซูเมอร์ครับเรารู้ว่าเอาอันนี้มาขายสิเอาอันนั้นมาขายสิอันนี้ขายได้แน่นอนอันนี้คนสนใจอะไรเงี้ยพวกเราเราเราจากประสบการณ์ของของการซื้อของการช้อปปิ้งมาเยอะมากๆเงี้ยเราก็จะรู้ว่าคนแบบเนี้ยชอบอะไรแบบซึ่งมันก็จะแตกต่างตามตามเทรนด์ตามสมัยนิยมนั้นๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ด้วยความความโชคดีที่เวลาเวลาเวลาได้ของจากแบรนด์นะครับเวลาแบรนด์เขาซีดิ้งโปรดักต์มาให้อะไรเงี้ยอย่างแรกคือเราก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นกฎของตัวเองว่าเราจะคุยกับแบรนด์นั้นๆก่อนว่าอขอเป็นโปรดักต์ที่เรารู้สึกว่าเราใส่ได้เราชอบอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ฝืนในการในการใส่โปรดักนั้นๆเนี่ยครับ essential items ของของจีนมีมีเป็นชิ้นจริงๆ essential เราหลักๆในทุกๆวันก็คืออย่างแรกคือมันต้องมีเฮดเกียร์อยู่ละเป็นคนติดหมวกใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือในแต่ละวันที่ออกก็จะแบบอย่างน้อยก็ต้องก็ต้องใส่หมวกอะไรเงี้ยครับผมทำนองนั้นแล้วก็จริงๆก็จะมีเรื่องของอื่นๆอย่างเช่นพวกข้อมือหรือว่าสร้อยคอหรือว่าเวลาคือเวลาไปไหนเนี่ยครับส่วนใหญ่จะมีกระเป๋าเป้อยู่ใบหนึ่งแล้วก็ในนั้นก็จะมีกล้องอยู่อะไรเงี้ยจะเป็นคนติดกล้องอะไรเงี้ยจะมีกล้องฟิล์มอยู่เดี๋ยวบีบให้ดูแป๊บหนึ่งก็จะเป็นคนติดจะมีกล้องฟิล์มติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินทางไปไหนถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เดินทางแบบตัวเปล่าใช้คําว่าเดินทางแบบตัวเปล่านะครับอะไรเงี้ยก็จะมีกล้องฟิล์มตลอดอันนี้อันนี้ถือว่าเป็น must have เลยไหมฮะ must have เลยครับทอนคอนแทคที่สามเป็นกล้องฟิล์มที่ที่น่าจะรู้จักกันหัวนี้ <laughs> ชอบเลยซิตี้คีย์ใช้ใช่ก็ก็อ่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นกล้องที่คือเป็นคนชอบถ่ายรูปครับ,รบพวกสตรีทสแนปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเดินไปไหนก็จะถ้ามีโอกาสหรือว่าเจออะไรที่น่าสนใจที่มันดีอะไรเงี้ยก็จะถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆเลยครับ,รบถ่ายแล้วก็พอหมดม้วนก็ล้างทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นจะติดไว้ตลอดเวลาถ้าต้องสมมติแบกไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรเงี้ยครับจะติดกล้องไปตลอดไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะจะมีกล้องตลอดที่จริงจะมีดิจิตอลอีกตัวด้วยอะไรเงี้ยครับมีมีอันนี้เราจะมีเอ่อ,อง Rico GR2 ก็จะติดตัวไว้ตลอดเวลาแล้วก็พวกฟิล์มพวกอะไรพวกเนี้ยครับติดตัวไว้ตลอดก็คือเป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ไม่ได้ถ่ายในในในไม่ได้ in ินโปรเฟชชั่นอลเวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นเรื่องเป็นความชอบที่ชอบถ่ายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนั้นชัดบ้างเบลอบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่เพียงว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบพอเราเห็นรูปที่เราถ่ายมาเราก็อยากมันก็จะมีแบบโมเมนต์นั้นๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตอนที่เรียนจบมาเนี่ยงานแรกที่ทําคือทําหนังสือครับทำหนังสือแฟชั่นครับครับผมแล้วก็จะทำหนังสือแฟชั่นมาตลอดเลยครับพวกเป็นไรเตอร์เป็นเป็นบรรณาธิการด้วยซ้ำเลยครับผมบางคนไม่รู้ว่าผมเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือชีสมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวของงานในขณะที่พี่ปูเขาเป็นบรรณาธิการบริหารอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเป็นยุคแรกๆของหนังสือนั้นๆอะไรเงี้ยคือเราก็จะคลุกคลีกับกับแฟชั่นมาตลอดอะไรเงี้ยครับผมจนช่วงหนึ่งเนี่ยด้วยความบังเอิญที่สมัยก่อนนะครับน่าจะประมาณ2006ถ้าจำไม่ผิด2006ปี2006อะไรเงี้ยก็คือบังเอิญได้ได้รู้จักกับคนของไนกี้ประเทศไทยที่เขา
มองหาคนที่จะจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับรองเท้าเนกี้รุ่นแอร์ฟอร์สวันเนี่ยครับพอดีมันครบรอบแล้วก็ความบังเอิญก็คือเราได้มีโอกาสรวมกลุ่มกับเพื่อนจัดงานนั้นๆขึ้นมาเนี่ยครับผมเพราะว่าต้องพูดตามตรงว่าสมัยก่อนนะครับคนที่จะรู้เรื่องโปรดักต์ตรงนั้นเองแม้กระทั่งพนักงานที่ทํางานบริษัทนั้นนั้นเองไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความเข้าใจเรื่องโปรดักต์นั้นๆเนี่ยครับผมแต่เราได้เข้าไปได้เข้าไปอยู่อินโวฟได้เข้าไปอยู่ในในในในงานนั้นๆเนี่ยครับผมจนจนงานเกิดขึ้นแล้วก็ทางทางแบรนด์เองเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราเรามีแพชชั่นเรื่องของรองเท้าโดยเฉพาะไนกี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงก็เลยได้มีโอกาสกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของไนกี้นับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยครับซึ่งณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่มีคําเรียกอินฟลูเอนเซอร์เลยด้วยซ้ำมันไม่มีแบบ KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขายังไม่เรียกคนประเภทนั้นเลยแล้วก็แล้วก็ Product หรือว่าหรือว่าคนที่เขาเลือกที่จะสิทธิ์ดิ้งโปรดักต์ให้เนี่ยครับณช่วงเวลานั้นเนี่ยมีแค่นักร้องมีแค่วงดนตรีแล้วก็ผมแค่นั้นฉะนั้นมันก็เลยผมก็เลยกลายเป็นคนเป็นสนิเกอร์เฮดคนแรกแรกน่าจะผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนแรกที่ที่ได้ที่ได้สีดิ้งโปรดักต์จากแบรนด์เนี่ยโดยเฉพาะไนกี้เราก็เป็นอินเวสเตอร์ไนกี้มาน่าจะมีประมาณแบบสิบสามสิบสี่ปีนะครับจนจนก่อนจนช่วงโควิดเราก็พาร์ทเวกันแล้วผมก็ใส่ทุกแบรนด์นะครับเริ่มก็เป็นแบบเราเราก็ไม่ได้ผูกอะไรกับใครเงี้ยครับผมก็ก็จะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่แบบซีดิ้งโปรดักต์ให้ตลอดเวลาเอซิดนิวบาลานซ์คอนเวิร์สบ้างแวนบ้างโฮก้าบ้างอะไรเงี้ยครับเซาคนนี่บ้างเนี้ยก็จะมีหลายๆแบรนด์รวมไปถึงแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์กีฬาด้วยอะไรเงี้ยครับทำนองนั้นคือแพลตฟอร์มซีรีส์ซเนี่ยครับมันคืองานสตรีทเขาจะอีเวนต์ถ้าให้นึกภาพตามง่ายๆมันคืองานมอเตอร์โชว์แล้วกันครับงานมอเตอร์โชว์ของสตรีทเคาน์เตอร์สตรีทแวร์แล้วกันเพราะว่าอย่างเวลาสมมติว่าภูเขาไปงานมอเตอร์โชว์เนี่ยครับแต่ละแบรนด์เขาก็จะนำสินค้าใหม่หรือว่าโปรดักต์ใหม่ๆอินโนเวชันต่างๆมาโชว์มานำเสนอถูกไหมครับแพลตฟอร์มซีรีส์ซคืออะไรแบบนั้นเนี่ยที่มาที่ไปคือผมกับต้องท้าความว่าผมกับปิ้นที่เป็นเจ้าของร้านคาริวาลแบรนด์คาริวาลนะครับซึ่งพี่ว่าลูกคนก็น่าจะรู้จักเนี่ยค,คือเราเดินทางกันบ่อยเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากๆแล้วก็เราก็มีหลายๆโอกาสที่เราได้ไปไปจอยอีเวนต์ประเภทนี้ครับที่ต่างประเทศแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยปิ้นก็พูดว่าเฮ้ยผมอยากจะจัดงานแบบนี้ที่บ้านเราที่แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยมาร่วมงานกับเราเนี่ยครับเพราะที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าเรามองหางานประเภทนี้ครับมันก็จะเป็นงานที่อาจจะเน้นไปทางรีเซลจะเป็นส่วนใหญ่พ่อค้าเอาของมาขายก็คือจากออนไลน์มาเป็นออฟไลน์กันนั่นคืองานที่ส่วนใหญ่เราเห็นกันเลยครับรูปแบบนั้นโดยที่ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่แบรนด์มาร่วมด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ละแบรนด์เขาจัดของเขาเองถูกไหมครับวันที่ปิ้นพูดประโยคนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเรามีพรีเซนเทชันเนี้ยอยู่อยากดูไหมในเนี้ยพอเขาเห็นปุ๊บเขาบอกโอเคพี่ทํากันเราก็เลยเริ่มต้นฟอร์มทีมขึ้นมาตอนช่วงปลายปี2018แล้วก็จัดงานขึ้นเมื่อปี2019ช่วงปลายเดือนตุลาอะไรเงี้ยครับผมทำนองนั้นซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกที่ที่จัดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้กับกับกับผลตอบรับของมันอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราจัดงานครั้งแรกในสเกลที่ที่ใหญ่มากๆแล้วก็ในในเทอมในเทอมของสเกลไซส์เนี่ยเราใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์เชียพอที่ผ่านมาเราผมกับปิ้นเดินทางไปสิงคโปร์เดินทางไปมาเลเซียซึ่งประเทศนั้นๆเนี่ยเขาก็มีอีเวนต์ประเภทนี้คล้ายๆกันแต่ในแง่ของการในแง่ของสเกลการจัดงานหรือว่าในแง่ของแบรนด์ที่มาร่วมงานเนี่ยเราเนี่ยมี global brand ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็แทบจะแทบจะเยอะที่สุดมากกว่ามากกว่า
งานของประเทศอื่นๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมปลายปีอา,อาจจะมีอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษที่ที่จะเกิดขึ้นที่ะจะทำให้คนไม่ลืมแพลตฟอร์มซีรีส์ซครับเงี้ยครับผมหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณจีไปอย่างคร่าวๆแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูลุคมิกซ์แมชของคุณจีกันว่าจะแมชกับรองเท้าคู่ไหนออกมาเป็นลุคไหนนะครับผมครับสำหรับลุคแรกนะครับผมเลือกเป็นแคนวาสแจ็คเก็ตของโบดี้นะครับผมก็เหตุผลคือ,อส่วนตัวชอบแจ็คเก็ตตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลายข้างหลังนะครับผมแล้วก็มันก็เลยเลือกลุคที่ไปด้วยกันกับรองเท้าอย่างแวนสลิปออนจากวันบล็อกดาวคู่นี้นะครับผมเพราะว่าอยากจะชูจุดเด่นตัวแจ็คเก็ตกับตัวรองเท้าที่มันไปด้วยกันได้ครับแล้วก็รวมไปถึงหมวกไหมพรมนะครับผมเพราะว่าคิดว่าซิกเนเจอร์เด่นๆของโบดี้ก็คือการลายดีไซน์ที่เป็นการปักข้างหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันค่อนข้างรีเลทกันในแง่ของเรื่องการในแง่ของเรื่อง Product r e l a t e อะไรเงี้ยครับก็เป็นแรกของผมครับสำหรับลุคที่2นะครับผมผมก็เลือกไอเทมอย่างบวกนี่ก็จะนี่ก็บล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็เลือกจ็คเก็ตจากบริษัทเอโรนซันนะครับผมแมทกับรองเท้าคอนเวอร์สเจแปนที่คาราเบรตกับคุมิโตะกันเรียวนะครับผมสาเหตุที่เลือกลุคนี้เพราะว่าอ,อ,อยากจะคุมโทนสีดําแล้วก็ชูไฮไลท์ของจ็คเก็ตเป็นหลักนะครับผมส่วนตัวชอบจ็คเก็ตตัวนี้มากเพราะว่าผังคัตติ้งแล้วก็ไซซิ่งของจ็คเก็ตค่อนข้างเพอร์เฟกต์กับกับรูปร่างตัวผมเองนะครับผมก็เลยอยากจะคุมโทนให้มันดูเป็นมินิมอลเลสมากที่สุดนะครับผมสำหรับลุคสุดท้ายนะครับก็จะมีความเป็นตัวผมค่อนข้างชัดเจนก็คือเป็นลุคสตรีทแวร์จ๋าๆนะครับผมก็จริงๆแล้วทั้งทั้งลุคนะครับทั้งเสื้อทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดแล้วก็กางเกงทั้งหมดจากโอลี่นิวยอร์กนะครับผมแล้วก็ผมแมทช์กับเบอร์เกนสต็อกบอสตันนะครับผมสีฟ้าซึ่งก็เหตุผลหลักก็คือเราเอาสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยครับเป็นโจทย์แล้วก็เลือกไอเทมที่มันค่อนข้างลิงก์แล้วก็รีเลทกันในแง่ของเรื่องการใช้สีนะครับผมก็เลยออกมาเป็นลุคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูมีความเป็นนิวยอร์กในช่วงซัมเมอร์ที่ทุกคนเลือกที่จะใส่แบบแซนดอลมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็เพิ่มกิมมิกนิดนึงด้วยการใส่ถุงเท้าเข้าไปอะไรเงี้ยครับผมให้มันดูมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณจีด้วยนะครับผมขอบคุณครับพวกเขาให้สัมภาษณ์เราในเดอะครับยูทูบเมนส์แวร์ดีมากก็แล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่ได้แชร์ไปแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อต่อการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะดีใจมากถ้าสมมติว่าสิ่งที่ผมพูดไปมีประโยชน์ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ